শহীদ ডাক্তার মিলন দিবস আজ নব্বই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুলিতে এই দিনে শহীদ হন ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলন তার আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার হয় এবং ছাত্র গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসকের পতন ঘটে উনিশশো নব্বই সালের সাতাশ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ে সহযোদ্ধা ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের ডাকে রিক্সা থামান চিকিৎসকদের সংগঠন বিএম এর যুগ্ম মহাসচিব ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলন হঠাৎই একটি গুলি তার পিঠ দিয়ে ঢুকে বুকে বিদ্ধ হয় মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম এই সংগঠক হাসপাতালে নেয়ার পথেই মারা যান তিনি মিলন কেন স্বৈরশাসকের টার্গেটে ছিলেন কেন তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল তখনকার ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক বললেন সাতাশে নভেম্বরে তারা এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাটাকে একটা মৃত্যু পুরী একটা ফাঁদ তৈরি করেছে যে কোনো একজন বিখ্যাত বা স্বনামখত নেতা বা পেশাজীবী বা শিক্ষককে হত্যা করে তারা সে দায় ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেবে এবং কারফিউ জারি করে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ করে সভা সমাবেশ করে অধিকার বন্ধ করে দিয়ে তার ক্ষমতা তার মেয়াদকে বৃদ্ধি করতে পারবে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কিছু বিষয় সামনে আসলেও তদন্ত হয়েছে সাদামাটা ভাবে নিবিড় তদন্তে আগ্রহ দেখায়নি কোনো সরকারি রাইফেল থেকে গুলি করে থিনটি গুলি দিয়ে মিলনকে হত্যা করে এর সাথে নিয়োজিত তার বিভিন্ন বাহিনীর থেকে কেউ না কেউ এটা করেছে যদি এটাকে একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ তদন্ত করা হতো তাহলে কিন্তু এটা তো হতে পারে না যে মিলন মারা গেছে কোনো হত্যাকারী পাওয়া যায়নি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আড়াই দশক পার হলেও মিলনের আত্মত্যাগ দেশের মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারেনি বলে আক্ষেপ মিলনের মায়ের যেই কারণে মিলন জীবন দিয়েছিল যে গণ গণতন্ত্রের জন্য राष्ट्रीय स्वास्थ्यमंत्री के बल्लम उन्नी तक मेयर के बलें ढाका मेडिकल कलेज सामने रास्ता के शहीद मिलने नामे क्यूँ से नाई সাতাশ নভেম্বর এলেই শুরু হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে তার কবর ধোয়া মোছার কাজ দিবসটি কেন্দ্র করে চলে সভা সেমিনার কিন্তু যে লক্ষ্যে মিলন বুকের রক্ত দিয়ে গেছেন গণতান্ত্রিক পথ চলাই এই জাতি কতটা এগোলো সেই প্রশ্ন মিলনের মায়ের বিকাশ বিশ্বাস ডিবিসি নিউজ ঢাকা